「源氏物語」第六条「末摘む花」源氏の君の夕顔を失った悲しみは月が経ち年が変わっても忘れることができなかった左大神家にいる夫人も六条の騎女も強い思い上がりと源氏の他の愛人を寛大に許すことのできない気難しさがあって扱いにくいことによっても源氏はあの気楽な自由な気持ちを与えてくれた恋人ばかりが追母されるのであるどうかして大層な身分のない女で可憐でそして世間的にあまり恥ずかしくもないような恋人を見つけたいと懲りもせずに思っている。少し酔いらしく言われる女にはすぐに源氏の好奇心は向く。さて接近していこうと思うのにはまず短い手紙などを送るがもうそれだけで女の方からは好意を表してくる。冷淡な態度を取り得るものはあまりなさそうなのに、源氏は帰って失望を覚えた。ある場合、条件通りなのがあっても、それは幼稚であるとか、一方の女であって、源氏に対して一度は思い上がった態度に出ても、あまりにわが身知らずのようであるとか、思い返してはつまらぬ男と結婚をしてしまったりするのもあったりして、話をかけたままになっている向きも多かった。うつせみが何かの折々に思い出されて、敬服するに似た気持ちも起こるのであった。のきばのおぎのおぎえは、今も時々手紙が送られることと思われる。ほかげに見た顔のきれいであったことを思い出しては、常人として、おいてよい気が源氏にするのである。源氏の君は一度でも関係を作った女を忘れて捨ててしまうようなことはなかった。左衛門の目のとと言って、源氏からは第二の目のとの次にいたわられていた女の一人娘は、太夫の名部と言って、御所務めをしていた。王子の、表部の大夫である人が、父であった。多情な、若い女であったが、源氏も、宮中の殿のいどころでは、女房のようにして使っていた。左衛門の目のとは、今は筑前の神と結婚していて、九州へ行ってしまったので、父である表部の大夫の家を実家として女官を務めているのである。日立の大主であった親王が、年をおとりになってからお持ちになった姫君が、孤児になって残っていることを何かのついでに名部が源氏へ話した。気の毒な気がして源氏は詳しくその人のことを尋ねた。
どんな性質でいらっしゃるとか、ご器量のこととか、私はよく知らないのでございます。金が一番お友達らしゅうございます。それはいいことだよ。金と死と酒を三つの友というのだよ。酒だけはお嬢さんの友達にはいけないがね。こんな冗談を源氏は言った後で、私にその女王さんの金の音を聞かせないか日立の宮さんはそうした音楽などのよくできた方らしいから平凡な芸ではなかろうと思われると言った。そんなふうにおぼしめしてお聞きになる価値がございますかどうか。思わせぶりをしないでもいいじゃないか。この頃はおぼろつきがあるからね。そっと行ってみよう。君もうちへ下がっていてくれ。源氏が熱心に言うので、大夫の名部は迷惑になりそうなのを恐れながら、御所も御用の暇な時であったから、春の日長に退出をした。父の大夫は、宮邸には住んでいないのである。その警母の家へ、出入りすることを嫌って、名部は、祖父の宮家へ帰るのである。いざよいの月のおぼろに、かすんだ夜に名部を訪問した。まあいいから、御殿へ行って、ただ一声でいいから、お聞かせしてくれ。聞かれないで帰るのでは、あまりつまらないから、と惜いて望まれて、この気候子を、取り散らかした自身の部屋へ置いていくことをすまなく思いながら、名部が神殿へ行ってみると、まだ格子を下ろさないで、梅の花の匂う庭を女王は眺めていた。良いところであると、名部は心で思った。ことの声が、聞かせていただけましたらと思うような夜分でございますから、部屋を出てまいりました。私はこちらへ寄せていただいてましても、いつも時間が少なくて、伺わせていただく間がないのが残念でなりませんと言うと、あなたのような批評家がいては手が出せない。御所に出ている人などに聞いてもらえる芸なものですか。こう言いながらも、すぐに女王がことを持ってこさせるのを見ると、妙部が帰ってハッとした。源氏の聞いていることを思うからである。女王はほのかな妻音を立てていった。源氏は面白く聞いていた。大した深い芸ではないが、ことの根というものは、他の楽器の持たない異国風な声であったから、聞きにくくは思わなかった。
この屋敷は非常に荒れているがこんな寂しいところに女王の身分を持っていて大事がられた時代の名残もないような生活をするのではどんなに味気ないことが多かろう。昔の小説にもこんな背景の前によく歌人が現れてくるものだなと源氏は思って今から交渉のきっかけを作ろうかとも考えたがぶしつけに思われることが恥ずかしくて座を立ちかねていた妙部は才気のある女であったから名手の息に遠い人の音楽を長く源氏に聞かせておくことは女王の損になると思った雲が出て月が見えないがちの晩でございますわね。今夜、私の方へ訪問してくださるお約束の方がございましたから、私がおりませんと、わざと避けたようにも当たりますから、またゆるりと聞かせていただきます。お講師を下ろしていきましょう。名部は琴を長く弾かせないで部屋へ帰ったあれだけでは聞かせてもらいがいもないどの程度の名手なのかわからなくてつまらない源氏は女王に好感を持つらしく見えたできるなら次回お座敷の方へ案内して行ってくれてよそながらでも女王さんの絹ずれの音のようなものを聞かせてくれないかと言った名部は近づかせないでより良い想像をさせておきたかったそれはダメでございますよお気の毒なお暮らしをしてめいり込んでいらっしゃる方に男の方をご紹介することなどはできませんと妙部が言うのが道理であるように源氏も思った男女が思いがけなく会合して語り合うというような階級には入らないともかくも貴女なんであるからと思ったのであるしかし将来は交際ができるように私の話をしておいてくれ。巧妙部に頼んでから、源氏はまた今夜を他に約束をした人があるのか帰っていこうとした。りに真面目すぎるからと陛下がよく困るようにおっしゃっていらっしゃいますのが私にはおかしくてならないことが折々ございますこんな浮気なお忍び姿を陛下はご覧になりませんからねと名部が言うと源氏は二足三足帰ってきて笑いながら言う。何を言うのだね。貧困法制な人間でも言うように。これを浮気と言ったら、君の恋愛生活は何なのだ。多情な女だと、源氏が決めていて、折々こんなことを面と向かって言われるのを。妙部は恥ずかしく思って何とも言わなかった
、女暮らしの家の座敷の物音を聞きたいように思って、源氏は静かに庭へ出たのである。大部分は朽ちてしまった後の少し残った水垣の体が隠せるほどの影へ、源氏が寄っていくと、そこに、以前から立っていた男がある。誰だろう、女王に恋する公職男があるのだと思って、暗い方へ隠れて立っていた。はじめから庭にいたのは、塔の中将なのである。今日も夕方、御所を同時に退出しながら、源氏が左大陣形も行かず二条の院へも帰らないで妙に途中で別れていったのを見た中条が不審を起こして自身の方にも行く家があったのを行かずに源氏の後についてきたのであるわざと貧弱な馬に乗って仮犬の姿をしていた中将に、源氏は気づかなかったのであるが、こんな思いがけない屋敷へ入っていったのが、また中将の不信を倍にして、立ち去ることができなかった頃に、ことをひくねがしてきたので、それに心を惹かれて、庭に立ちながら、一方では源氏の出てくるのを待っていた。源氏はまだ誰であるかに気がつかないで顔を見られまいとして抜き足をして庭を離れようとするときにその男が近づいてきていった。私をおまきになったのが恨めしくてこうしてお送りしてきたのですよ。もろともに、大内山は、いでつれど、いる方見せぬ、いざよいの月。さも、秘密を見つけたように、得意になって言うのが、腹立たしかったが、源氏は、当の中将であったことにも、安心され、おかしくなりもした。そんな失敬なことをするものはあなたの他にありませんよ。憎らしがりながらまた言った。里わかぬ。影を見れども行く月の。いるさの山を誰か尋ねる。こんなふうに私が始終あなたについて歩いたら、お困りになるでしょうあなたはね。しかし、恋の成功は、良い随身を連れて行くか、行かないかで決まることもあるでしょうこれからは、ご一緒にお連れください。お一人歩きは危険ですよ。当の中将は、こんなことを言った。当の中将に、得意がられていることを、源氏は残念にも思ったが、あの、なでしこの女が、自身のものになったことを、中将が知らないことだけが、内心には誇らしかった。中将にも第二の行く先は決まっていたが
冗談を言い合っていることが面白くて、別れられずに、一つの車に乗って、おぼろ月夜の暗くなった自分に、左大人家に来た。前句に声も立てさせずに、そっと入って、人の来ない牢の部屋で、脳死に着替えなどしてから、そ知らぬ顔で、今来たように、笛を吹き合いながら、源氏の住んでいる方へ来たのである。その根に、促されたように、左大臣は、駒笛を持ってきて、源氏へ送った。その笛も、源氏は得意であったから面白く吹いた。合奏のためにことも持ち出されて、女房の中でも音楽のできる人たちが選ばれて弾き手になった。琵琶が上手である中将という女房は、当の中将に恋をされながら、それにはなびかないで、この玉坂にしか来ない源氏の心には、たやすく従ってしまった女であって、源氏との関係がすぐ知れた。この頃は、大臣の夫人の内親王様も、中将を心よく大思いにならなくなったのに悲観して、今日も仲間から離れて物陰で横になっていた。源氏を見る機会のないところへ行ってしまうのも、さすがに心細くて、反問をしているのである。学音の中にいながら、二人の貴公子は、あの荒れた屋敷のことの根を思い出していた。ひどくなった家も、面白いもののようにばかり思われて、空想が様々に伸びてゆく。可憐な美人が、あの家の中で埋没されたようになって、暮らしていた後で、発見者の自分の常人に、その人がなったら、自分はまた、その人の愛に溺れてしまうかもしれない。それで、方々で物議が起こることになったら、またちょっと、自分は困るであろうなどとまで、当の中将は思った。源氏が決してただの気持ちであの屋敷を訪問したのではないことだけは確かである。先を越すのはこの人であるかもしれないと思うと、当の中将は口惜しくて自身の期待が危なかしいようにも思われた。それから後、二人の貴公子が、日立の宮の姫君へ手紙を送ったことは、想像するに難くない。しかし、どちらへも返事は来ない。それが気になって、当の中将は、嫌な態度だ。あんな家に住んでいるような人は、物の哀れに感じやすくなっていねばならないはずだ。自然の木や草、空の眺めにも心と一致するものを見出して面白い手紙を書いてよこすようでなければならない。いくら自尊心のあるのは良いでも、この返事をよこさない女には、反感が起こるなどと思ってイライラするのであった
仲の良い友達であったから当の中将は隠し立てもせずその話を源氏にするのである。の宮の返事が来ますか私もちょっとした手紙をやったのだけれど何にも言ってこない侮辱された形ですね自分の想像した通りだ当の中将はもう手紙を送っているのだと思うと源氏はおかしかった。返事を格別見たいと思わない女だからですか来たか来なかったかよく覚えていませんよ。源氏は当の中将をじらす気なのである。返事の来ないことは同じなのである。当の中将はそこへ行き、こちらへは来ないのだと口をしがった。源氏は大した終身を持つのではない女の冷淡な態度に嫌気がさして捨てておく気にはなっていたが、当の中将の話を聞いてからは、口上手な当の中将の方に、女は取られてしまうであろう。女はそれでいい気になって、はじめの求婚者のことなどは、それでよしてしまったと、冷ややかに自分を見くびるであろうと思うと、あるもどかしさを覚えたのである。それから、太夫の妙夫に、真面目に仲介を頼んだ。いくら手紙をやっても冷淡なんだ。私がただ一時的な浮気でそうしたことを言っているのだと解釈しているのだね。私は女に対して悪情なことのできる男じゃない。いつも相手の方が気短に。私から背いていくことから悪い結果にもなって結局私が捨ててしまったように言われるのだよ。孤独の人で親や兄弟が夫婦の中を干渉するようなうるさいこともない気楽な妻が得られたら私は十分に愛してやることができるのだ。いいえ、そんなあなた様が十分にお会いしになるようなお相手に、あの方はなられそうにもない気がします。非常に内気で、おとなしい点は、ちょっと珍しいほどの方ですが、名部は、自分の知っているだけのことを源氏に話した。貴婦人らしい聡明さなどが見られないのだろう。いいのだよ。無邪気でおっとりとしていれば、私は好きだ。名部に会えば、いつもこんな風に源氏は言っていた。名部は、自分の知っているだけのことを源氏に話した。貴婦人らしい聡明さなどが見られないのだろう。いいのだよ。無邪気でおっとりとしていれば私は好きだ。名部に会えば
いつもこんなふうに源氏は言っていたその後源氏はわらわやみになったり病気が治ると少年時代からの苦しい恋の悩みに世の中に忘れてしまうほどに物思いをしたりしてこの年の春と夏とが過ぎてしまった